president. Jeg tar opp denne interpellasjonen på bakgrunn av fakta og statistikk, presentert i forskningsbarometer 2011, som ble publisert tidligere i vår, og som det første i sitt slag. Og siden det er kunnskapsdepartementet som står bak rapporten, la meg med en gang si til statsråden at dette er en svært interessant rapport som departementet fortjener ros for. Her er det mye interessant stoff om høyere utdanning og forskning, presentert på en interessant måte som er kan nysgjerrighet og interesse. Interessant er det for eksempel at rapporten også stiller spørsmål som ikke forsøkes besvart i rapporten selv. Rapporten har altså en form som inspirerer til debatt. Og hva er da mer naturlig enn at det også kan skje her i Stortinget? President, jeg vil nesten si at basert på innholdet i årets forskningsbarometer, så kan vi ha en lang rekke interessante interpellasjonsdebatter her i Stortinget resten av dette året. Når jeg i dag tar opp til debatt hvorvidt vi har lykkes med kvalitetsreformen innen høyere utdanning, så har det tre grunner. For det første har Kunnskapsdepartementet selv valgt temaet «Kunnskap for fremtiden» som spesialtema i forskningsbarometeret 2011. For det andre presenterer rapporten «Fakta og statistikk» knyttet til norske studenters oppfatning av egen studiesituasjon og lærested, som nok kan virke urovekkende negative. For det tredje slår rapporten selv fast at det er grunn til å spørre om institusjonene, altså universitetene, har lykkes med kvalitetsreformens intensjoner. Det er etter min mening et spørsmål som naturlig hører hjemme her i Stortinget. Og når det er Kunnskapsdepartementet selv som stiller spørsmålet, altså gjennom sin egen rapport, er det naturlig å høre hva statsråden selv tenker om spørsmålet som altså hennes eget departement stiller. President, det er ikke unaturlig at våre universiteter får stadig større oppmerksomhet. Dette skyldes flere forhold. Ikke minst har vi i løpet av en generasjon opplevd en sterk vekst i antall personer med høyere utdanning. I løpet av 30 år har tallet økt fra ca. 300 000 til ca. 1 million, altså en tredobling i løpet av en generasjon. Dette gjelder utdanning både ved universiteter og høyskoler, og sektoren har altså vokst sterkt. Når stadig flere velger å investere flere år av livet i høyere utdanning, og den offentlige finansieringen øker i takt med dette, blir det også viktigere at ressursbruk, kvalitet og resultater er i tråd med forventninger og samfunnets krav. At vi får et stadig mer kunnskapsintensivt nærings- og arbeidsliv i internasjonal konkurranse, gjør også at kravene til våre universiteter øker og blir tydeligere. Det er derfor ikke unaturlig at forskningsbarometeret 2011 setter fokus på akkurat dette gjennom titler på noen av kapitlene. For eksempel, utdanner vi rett kompetanse for fremtiden, og er våre universiteter gode nok? Våre universiteter har to like viktige oppgaver. De skal forske og utvikle ny kunnskap, og de skal gi utdanning. I kanskje alt for mange år utviklet universitetene seg til store organisasjoner uten for mye, i anførselstegn, innblanding fra samfunnet rundt. Begrepet elfenbens tårn, altså en slags opphøyet og isolert tilværelse, ble brukt om sektoren og de som arbeidet der. Det var sannsynligvis for liten kontakt mellom universitetene og arbeids- og næringsliv, og det var for utydelige krav til resultater, og det var for lite innsyn og offentlig vurdering av kvalitet. Nå kan det innvendes, og jeg tror av og til med rette, at universitetene representerer en spesiell sektor, et samfunn, nærmest i seg selv, med egne regler og egen kultur. Jeg tror det var Einstein som i sin tid formulerte noe sånt som en setning om at ikke alt som teller kan telles. Kvalitet er et vanskelig begrep, og ikke alltid lett å måle. Jeg tror likevel at tiden rundt år 2000 var overmoden for å rette et mer kritisk blikk på universitetssektoren. Ifølge næringsminister Trond Giske var det han som daværende utdanningsminister som tok initiativ til kvalitetsreformen for høyere utdanning rundt år 2000-2001. Men det var altså Høyres utdanningsminister Kristin Klemet som la frem flere stortingsmeldinger om reformer i sektoren. En sentral målsetting var å bedre oppfølging og veiledning av studentene for å redusere frafall og for å sikre at flere kunne gjennomføre studier på normert tid. Kvalitetsreformen har nå virket i nesten ett tiår. Det er svært interessant å se om reformen har virket etter hensikten. Og hvis ikke, hvorfor? 
Når forskningsbarometeret 2011 stiller spørsmål ved dette, bør det gi grunn til uro. Når kun ca. 25 prosent av studentene oppgir at de er svært fornøyd med den oppfølgingen de får, er det tydelig at vi har et langt stykke igjen. Ikke minst er det viktig å analysere årsakene til at det er slik. Har vi et ressursproblem, eller et ledelsesproblem, eller har vi rett og slett et kulturelt problem i den forstand at ansatte ved universitetene fortsatt ser på studenter som en belastning, og ikke som deres viktigste oppgave? Hvorfor er det slik at vi fra mange utenlandsstudenter hører om en annen holdning, en annen kultur, i forholdet mellom student og lærer ved universiteter i utlandet? Senest da KUF-komiteen besøkte noen av verdens aller beste universiteter i USA og Kanada, hørte vi flere slike fortellinger fra norske utenlandsstudenter som vi møtte om tett kontakt, liten avstand og stor interesse fra selv de mest fremstående professorene i forhold til råd og veiledning til studentene. Er det også slik ved norske universiteter? Nå kan det selvfølgelig tenkes at tallene som presenteres i forskningsbarometeret skal tolkes med varsomhet. Dessuten er det et faktum at norske universiteter skårer bra på andre indikatorer. Men kvalitetsreformen var en stor og viktig og politisk vedtatt reform for en hel sektor. Da er det viktig at både departement og Stortinget viser interesse for om reformen faktisk har virket etter hensikten, også på andre områder enn det området jeg har tatt opp i denne interpellasjonen. President, jeg møteser statsrådens svar.